హాయ్ నా పేరు శివ మనము లాస్ట్ వీడియోస్లో బైట్ కోడ్ గురించి చూసినాము జావా అండ్ ఇంటర్నెట్ గురించి చూసినాము సాటిలైట్స్ చూసినాము అంటే జావా ఇంటర్నెట్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా హెల్ప్ చేసుకున్నాయి చూసినాము యాప్లెట్స్ అంటే ఏంటి చూసినాము సాటిలైట్స్ అంటే ఏంటి చూసినాము బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి చూసినాము బైట్ కోడ్ జావా వర్చువల్ మిషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ పోర్టబిలిటీ ఎట్లా వస్తుంది అనేది చూసినాము మనము ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో అదర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా చూద్దాము ఈ మనం డిస్కస్ చేసిన ఫీచర్స్ కూడా ఇంకా చాలా అదర్ ఫీచర్స్ జావాలో ఉన్నాయి ఇవి దీస్ థింగ్స్ దీని గురించి తెలుసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ టైంలో ఒకవేళ మీరు హరీగా ఉంటే మాత్రం యూ కుడ్ జస్ట్ స్కిప్ దిస్ వీడియో దర్ ఈస్ నథింగ్ రియలీ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రోగ్రామ్స్ రావడానికి దీని అంత అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు సో జావాలో ఉన్న అదర్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి సింపుల్ జావా ఇస్ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రోబస్ట్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ డైనమిక్ సో ఇవన్నీ జావాకు ఉన్న అదర్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు వీటిని జావా బజ్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని జావా బజ్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటారు లెట్స్ గో వన్ బై వన్ అండ్ సి వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ సింపుల్ జావా వాజ్ డిజైన్ టు బి ఈజీ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్ టు లర్న్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్లీ జావా నేర్చుకోవడం ఈజీగా కుదురుతుంది అంటే ముందు ప్రోగ్రామింగ్ సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ తెలిసిన వాళ్ళకి లేదంటే కొత్త ప్రోగ్రామర్స్కి అయినా కానీ జావాని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు కంపేర్ టు సి ప్లస్ ప్లస్ సో అట్ ఈస్ వై జావా ఈజ్ సింపుల్ టు లర్న్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ జావా అనేది మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే సి ప్లస్ ప్లస్ డెవలప్ చేసినప్పుడు సి కోడ్తో కంపాటబిలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ చేస్తున్నారు కాకపోతే సితో కంపాటబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి సి ప్లస్ ప్లస్కి ప్రాబ్లం అయింది అందుకోసం అన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కానీ జావా అట్లా కాదు దేంతో కోడ్ కంపాటబిలిటీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వాటి డిజైన్ కంప్లీట్గా ఫ్రెష్గా చేస్తున్నారు అందుకోసం చాలా మంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్కి సో అందుకోసం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఈజ్ లైక్ రియలీ వెల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ జావా అంటే ఇది చాలా అంటే స్మాల్ టాక్ ఇంకా సి ప్లస్ ప్లస్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అన్ని నుంచి కొన్ని కొన్ని బారో చేసుకొని ఏవైతే బెస్ట్ ఉన్నాయో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాటిని ప్రాపర్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసింది దట్ ఈస్ వై జావా ఈజ్ రియలీ గుడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా ఈజ్ రోబస్ట్ యాజ్ వెల్ ప్రోగ్రామ్స్ రిటర్న్ ఇన్ జావా షుడ్ వర్క్ ఇన్ వేరియస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ దే షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్లీ జావా వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని మాకు తెలుసు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా రన్ కావాలి ఎక్కడైనా రన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక చోట పని చేసింది ఇంకో చోట పని చేయకుండా అట్లా ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే రోబో జావాని చాలా రోబస్ట్గా డిజైన్ చేస్తున్నారు రోబస్ట్గా డిజైన్ చేస్తున్నారంటే ప్రతిదీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తారన్నట్టు రూల్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో కావడం వల్ల అది చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది అందుకోసం జావా ఈజ్ రియలీ రోబస్ట్ సిస్టమ్ దాంట్లో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది సి ప్లస్ ప్లస్లో అట్లా కాదు మనం మెమరీ మనమే అలొకేట్ చేయాలి మనమే డిఎలొకేట్ చేయాలి ఒకవేళ తప్పుగా అలొకేట్ చేయడం డిఎలొకేషన్ చేయడం తప్పు అయిందనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ అందుకోసం జావా ఈజ్ డిజైన్ టు బి మోర్ రోబస్ట్ అందుకోసం చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెకింగ్స్ అన్నీ జరుగుతాయి అందుకోసం సి ప్లస్ ప్లస్ కంటే కొద్దిగా స్లోగా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే చాలా రూల్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తుంది కాబట్టి అందుకు ఆ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేయడం వల్లనే ఇట్ బికమ్స్ మోర్ సేఫ్ అండ్ చాలా రోబస్ట్ అంటే ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ అంటే ఒక ఇట్స్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఒక చోట పని చేసింది ఇంకో చోట పని చేయకుండా అట్లా లేకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మల్టీ థ్రెడింగ్ జావా మల్టీ థ్రెడింగ్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఒకేసారి రన్ చేయొచ్చు అంటే చాలా పనులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాకుండా ఒకేసారి ప్యారలల్గా రన్ చేయొచ్చు మల్టీ థ్రెడింగ్ వల్ల మల్టీ థ్రెడింగ్ చేయడానికి సి ప్లస్ ప్లస్ ఇంకా వేరే లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే వీటికి ఇంకా చాలా మంచి ఫీచర్స్ వచ్చినాయి అంటే సింపుల్ ఫీచర్స్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్ట్రాంగ్ ఫీచర్స్ ఈజీగా యూజ్
లేదంటే ఇంతకుముందు అవి ఆ డెడ్ లాగ్స్ అవన్నీ రాకుండా సి ప్లస్ ప్లస్లో చేయాలంటే అది కొద్దిగా కష్టమైన పని కానీ జావాలో చేయడం చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జావా ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూట్రల్ అంటే జావా సపోర్ట్స్ కోడ్ లాంగ్విటీ అలాంగ్ విత్ పోర్టబిలిటీ అంటే పోర్టబిలిటీ అంటే ఒకే ప్రోగ్రామ్ని మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైన రన్ చేయడాన్ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ అన్నా కానీ పోర్టబిలిటీ అన్నా కానీ అది వెరాజ్ లాంగ్విటీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ ఆన్ ది సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఒకసారి రన్ చేస్తే అవి కొన్నిసార్లు సంవత్సరాల తరబడి అట్లనే ఉంటాయి అన్నట్ అంటే ఒకసారి రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇట్ మైట్ రన్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ మోర్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ అవుట్డేటెడ్ మనకు తెలిసింది ప్రాసెసర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ చాలా తొందరగా మారిపోతాయి అంటే విండోస్ సెవెన్ ఉంటుంది విండోస్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఉన్నది నెక్స్ట్ విండోస్ సెవెన్ ఉన్నది విండోస్ ఎయిట్ ఉంది తొందర తొందరగా మారిపోతూ ఉంటాయి ప్రాసెసర్స్ కూడా ముందు ఐ పీ ఫోర్ పీ త్రీలు ఉన్నాయి తర్వాత ఐ త్రీలు వచ్చినాయి ఐ ఫైవ్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఐ సెవెన్లు వచ్చినాయి సో ప్రాసెసర్స్ కూడా చాలా తొందరగా మారిపోతున్నాయి అందుకోసం ప్రా ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి రాసినట్టు ప్రతిసారి అంటే ఈ అప్గ్రేడ్స్ అయినప్పుడల్లా మారకుండా ఉండాలి అందుకోసం జావాని ఆర్కిటెక్చర్తో సంబంధం లేకుండా ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ రోజులు రన్ కావడాన్ని లాంగ్విటీ అంటారు ఇట్ సపోర్ట్స్ కోడ్ లాంగ్విటీ అలాంగ్ విత్ పోర్టబిలిటీ వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లో వర్క్ చేయడమే కాకుండా ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో చాలా రోజులు వర్క్ అవ్వడం జావా స్పెషాలిటీ మనం ఇంతవరకు చూసింది బైట్ కోడ్ హ్యాస్ టు బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ అని చూసినాం అంటే జేవీఎం ఉంటుంది జేవీఎం బైట్ కోడ్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఆ ప్లాట్ఫామ్లో రన్ అవుతుంది కానీ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జా జేవీఎంలో నేటివ్ కోడ్లోకి కంపైల్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది అది జిట్ అంటారు జిట్ అంటే జస్ట్ ఇన్ టర్మ్ కంపైలర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బైట్ కోడ్ని నేటివ్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది చేయడం వల్ల చాలా హై పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది కాకపోతే అన్నిటినీ చేయదు కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది జావా బైట్ కోడ్ని హై పర్ఫార్మెన్స్ కోసం నేటివ్ కోడ్లోకి కంపైల్ చేస్తుంది అన్ ఇంకో పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది నేటివ్ కోడ్ కంపైల్ చేసినంత మాత్రం నా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కోడ్ కాకుండా పోదు అది స్టిల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కోడే బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు నేటివ్ కోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ డన్ బై జిట్ ఆర్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ జావా ఈజ్ డిజైన్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాండిల్స్ టీసీపీ ఐపి ప్రోటోకాల్స్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆర్ఎంఐ విచ్ ఎనేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ఇన్వోక్ మెథడ్స్ అక్రాస్ నెట్వర్క్ అంటే జావా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనము ఒకే ప్రోగ్రామ్ని టూ త్రీ సిస్టమ్స్ పైన రన్ చేయొచ్చు ఆర్ లైక్ ఒక సిస్టమ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ కొన్నిసార్లు చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఒక సిస్టమ్లో చేయొచ్చు కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక సిస్టమ్లో చేయొచ్చు ఆ రెండు కలిపి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు దానికి ఒక బేసికలీ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే నెట్వర్క్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసి ప్రాపర్గా వర్క్ చేయించడము ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం టీసీపీఐపి ప్రోటోకాల్ నెట్వర్క్ అంటే టీసీపీఐపి ప్రోటోకాల్ కదా అది ఈజీగా చే సపోర్ట్ చేయడానికి జావా సప్ జావాలో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సో అందుకోసం జావా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ జావా ఈజ్ ఆల్సో డైనమిక్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫీచర్ ఆఫ్ జావా డైనమిక్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి ఆ ప్రోగ్రామ్లో కొద్దిగా కోడ్ కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ చే కోడ్ చేంజ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ షట్ డౌన్ చేసి ఆ కోడ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ రీస్టార్ట్ చేయాలి కానీ జావాలో ఉన్న గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుండగానే దాంట్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలనేది చేంజ్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ అంటే కాంప్లెక్స్ చేంజెస్ చేయలేము కానీ చిన్న చిన్న చేంజెస్ మాత్రం ఈజీగా జావాలో చేయొచ్చు అదే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు అప్డేట్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ బైట్ కోడ్ ఆన్ ఎ రన్నింగ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది సిస్టమ్ అంటే ప్రాసెస్ డౌన్ కాదు అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దాని ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న కోడ్ని చేంజెస్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ ఇంతవరకు మనం చాలా టర్మ్స్ విన్నాము జిట్ అని జేవీఎం అని అట్లా జేఆర్ఈ అని జావా కంపైలర్ అని అట్లా వేరియస్ టర్మ్స్ మనం ఇంతవరకు చూసిన వీడియోలో డిస్కస్ చేసినాము నెక్స్ట